അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ അമ്പത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നാണ് അപ്പോൾ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള കുറച്ച് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ അതായത് ആദ്യം തൊട്ട് ഒന്ന് മുതൽ എൻ സംഖ്യകളുടെ തുക എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നുള്ള ഇക്വേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്നാണ് തുടർച്ചയായ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്നാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ അറിയാത്തവർ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളൊരു പേനയും പേപ്പറും എടുത്ത് ഈ കണക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ ജി കെ പഠിക്കുന്ന പോലെയല്ല മാത്സ് ചെയ്ത് പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് എന്നും മനസ്സിലിരിക്കത്തുള്ളൂ പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല ഇതിൽ പറയുന്ന പ്രത്യേക ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകം ഒരു ബു ബുക്കിലോട്ട് എഴുതി വെക്കാൻ സൂക്ഷിക്കുക അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എക്സാമിന് പോകുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം ആ ഇക്വേഷൻസ് മാത്രം ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പോകുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബുക്കിൽ കുറേ കണക്ക് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടൊരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പഴ വയ്യാത്ത ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ബുക്കിലോട്ട് എഴുതി വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ എക്സാമിൻ്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് ഉപകാരപ്പെടും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ അമ്പത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്നാണ് എൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പതാണ് അപ്പോൾ അമ്പത് ഇൻറ്റു അമ്പത് പ്ലസ് വണ് എത്രയാണ് അമ്പത്തൊന്ന് അമ്പത്തി ഒന്ന് ബൈ ടു എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ അമ്പതും രണ്ടും കൂടി വെട്ടാം എത്ര വരും ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു അമ്പത്തൊന്ന് എന്നാവും അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു അമ്പത്തൊന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാം അമ്പത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഓരഞ്ച് അഞ്ച് ഐ അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് ഐ രണ്ട് പത്ത് അപ്പോൾ ഇത് കൂട്ടുമ്പോൾ അഞ്ച് ഏഴ് രണ്ട് രണ്ട് ഒന്ന് എന്ന് വരും അതായത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് എന്നാണ് ആദ്യത്തെ അമ്പത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുകയൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്നാണ് ഇത് ഈ കണക്ക് അറിയാത്തവർ ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അറിയാവുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് അപ്പോൾ എൻ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത്തി ആറ് ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു നമുക്ക് ഈ ഇരുപത്താറും രണ്ടും കൂടി വെട്ടാം അപ്പോൾ എത്ര വരും പതിമൂന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് ഐ മൂന്ന് പതിനഞ്ചിന് അഞ്ച് ശിഷ്ടം ഒന്ന് മൂരണ്ട് ആറ് ആറ് ഒന്ന് ഏഴ് ഓരഞ്ച് അഞ്ച് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് ഇത് കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര വരും അഞ്ച് ഏഴും അഞ്ചും പന്ത്രണ്ടിന് രണ്ട് ശിഷ്ടം ഒന്ന് മൂന്ന് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി നിങ്ങളിതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ നൂറ് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നൂറ് എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ന് നൂറാണ് നൂറ് ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ നൂറ്റി ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഈ നമുക്ക് നൂറും അമ്പതും കൂടി നൂറും രണ്ടും കൂടി വെട്ടുമ്പോൾ അമ്പത് എന്ന് വരും അപ്പോൾ നൂറ്റി ഒന്ന് ഇൻറ്റു അമ്പത് എന്നാവും നൂറ്റി ഒന്ന് ഇൻറ്റു അമ്പത് പൂജ്യം 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 അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പൂജ്യം പൂജ്യം അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് വീണ്ടും അഞ്ച് അപ്പോൾ ഉത്തരം പൂജ്യം അഞ്ച് പൂജ്യം അഞ്ച് അയ്യായിരത്തി അമ്പത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നൂറ് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക അയ്യായിരത്തി അമ്പത് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി നമുക്കിവിടെ ഇനി പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഒന്ന് മുതൽ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള എൻ വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എൻ ഇൻറ്റു എൻ
ഒമ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇത്രയും സംഖ്യകൾ നമുക്ക് മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക അതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപതാണ് ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബൈ ടു ഈ ഇരുപതും രണ്ടും കൂടി വെട്ടാം ഇത്ര വരും പത്ത് വരും പത്ത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തൊന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊന്ന് വരും ഇനി നമുക്ക് എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്രയാണ് ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ വേണ്ടല്ലോ കാരണം പത്ത് മുതലാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് പത്ത് വരെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാരണം പത്തും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് മുതലാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ്റിൽ പത്തിൽ നിന്ന് കുറക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഇനി ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ എൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എത്രയാണ് പത്ത് പത്ത് ബൈ ടു ഈ അഞ്ചും പത്തും രണ്ടും കൂടി നമുക്ക് വെട്ടാൻ എത്ര വരും അഞ്ച് വരും ഒമ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് വരെ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക കിട്ടി എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്തെന്ന് കിട്ടി ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുകയും നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപ ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ പത്ത് മുതൽ എത്രയാണ് ഇരുപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക കിട്ടും അപ്പോൾ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒരു ഇത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ പത്താവും പത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയാൽ അഞ്ച് ഇവിടെ അപ്പോൾ പൂജ്യമായി അപ്പോൾ ഈ രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഒന്ന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ പത്താവും പത്തിൽ നിന്ന് നാല് പോയാൽ ആറ് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് ബാക്കി ഒന്നേ ഉള്ളൂ സോറി അപ്പോൾ താഴത്തേക്ക് ഒന്ന് എഴുതുക അപ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടി പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ട എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരാം നമുക്കിവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതായിട്ട് ആദ്യമേ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക കുറക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്കിനി ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യമേ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതിനുശേഷം അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക കുറക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് കുറക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കരുത് കാരണം ഇവിടെ ഇരുപത് തൊട്ട് മുപ്പത് വരെയാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് തൊട്ട് മുപ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുകയെ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ മുപ്പത് ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഈ മുപ്പതും രണ്ടും കൂടി നമുക്ക് വെട്ടാൻ എത്ര വരും പതിനഞ്ച് എന്ന് വരും പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തൊന്ന് ഒന്നായി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ഓരഞ്ച് അഞ്ച് മൂവഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഓരൊന്ന് ഒന്ന് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് ഇത് കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര വരും അഞ്ച് അഞ്ച് ഒന്ന് ആറ് മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് നാനൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക നാനൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇനി എത്രയാണ് ഒന്ന് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൽ നിന്ന് കുറക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒന്ന് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അപ്പോൾ പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എത്രയാവും ഇരുപത് ഇരുപത് ബൈ ടു ഈ രണ്ടും ഇരുപതും കൂടി വെട്ടുമ്പോൾ പത്ത് പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു
ഈ നാൽപ്പതും രണ്ടും കൂടി നമുക്ക് വെട്ടാം അപ്പോൾ എത്ര വരും ഇരുപത് എന്ന് വരും അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത് എന്ന് വരും ഒന്ന് ഇൻറ്റു പൂജ്യം 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 ഇൻറ്റു നാല് പൂജ്യം രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് അപ്പോൾ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് പൂജ്യം രണ്ട് എട്ട് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് അടുത്ത നമ്മൾ ഒന്ന് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അപ്പോൾ പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് ഇരുപതും രണ്ടും കൂടി നമുക്ക് വെട്ടാം എത്ര വരും പത്ത് വരും അപ്പോൾ പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു പത്ത് എത്രയാണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക അറു എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതെന്നും ഒന്ന് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക നൂറ്റി തൊണ്ണൂറെന്നും കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറക്കാം പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് പൂജ്യം പോയാൽ പൂജ്യം രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് ഉറക്കാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് കടപിടിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇവിടെ ഇനി ഏഴേ ഉള്ളൂ ഏഴിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള എണ്ണ സംഖ്യകളുടെ തുക അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് പത്തിനും ഇരുപതിനും ഇടയിലുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പത്തിനും ഇരുപതിനും ഇടയിലുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ അപ്പോൾ പത്തും ഇരുപതും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ഒന്ന് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്നും ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കുറക്കണം നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് വരെ ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയാണ് എടുത്തിരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് പത്തും ആവശ്യമില്ല അവർ ഇതിന് ഇടക്കുള്ള സംഖ്യയാണ് യോജിച്ചേക്കുന്നത് പത്തിനും ഇരുപതിനും ഇടക്കുള്ള സംഖ്യ അതായത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇത്രയും സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഒന്ന് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതിൽ നിന്നും ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക കുറക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഈ രണ്ടും ഇരുപതും കൂടി വെട്ടാം എത്ര കിട്ടും പത്ത് കിട്ടും പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു പത്ത് എത്രയാണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക ഒന്ന് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക നൂറ്റി തൊണ്ണൂറെന്ന് കിട്ടി ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് അപ്പോൾ പത്ത് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് പത്തിന് നമുക്ക് രണ്ട് വെച്ച് വിട്ടാം അത്ര വരും അഞ്ച് വരും പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്രയാണ് അമ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയാണ് ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക കിട്ടി എത്രയാണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറെന്ന് കിട്ടിയായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക അമ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി തൊണ്ണൂ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ നിന്നും അമ്പത്തഞ്ച് കുറക്കുന്നു പത്തിൽ നിന്നും അഞ്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരും അഞ്ച് വരും ശി ഇവിടെ ബാക്കി എട്ടേ ഉള്ളൂ എട്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വരും ഈ ഒന്ന് നേരെ താഴത്തേക്ക് എഴുതിയിരുന്നു നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ പത്തിനും ഇരുപതിനും ഇടയിലുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് ഒന്നുകൂടി പറയാം പത്തിനും ഇരുപതിനും ഇടയിലുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പത്തും ഇരുപതും ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിച്ചതിൽ നിന്നും ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടിയത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചെന്നാണ് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം മുപ്പതിനും നാൽപ്പതിനും ഇടയിലുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക മുപ്പതിനും നാൽപ്പതിനും ഇടയിലുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുള്ള നമ്മളെപ്പോഴും കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുക അപ്പോൾ മുപ്പതിനും നാൽപ്പതിനും ഇടയിലുള്ള സംഖ്യകളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക ആവശ്യം മതി അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു നാൽപ്പതും രണ്ടും കൂടി വെട്ടാം എത്ര വരും ഇരുപത് വരും അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഒമ്പത് ഇൻറ്റു പൂജ്യം പൂജ്യം മൂന്ന് ഇൻറ്റു
മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് മൂന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് ആറ് നാല് നാനൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എഴുന്നൂറ്റി എൺപതും ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക നാനൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് വന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ പത് ഈട പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ പത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറക്കുന്നു പത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ച അഞ്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരൊന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ കട എടുത്തു ബാക്കി ഇഷ്ടം ഏഴ് ഏഴിൽ നിന്ന് ആറ് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് ഇവിടെ ഏഴ് ഏഴിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചാൽ മൂന്ന് ഉത്തരം മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചാണ് മുപ്പതിനും നാൽപ്പതിനും ഇടയ്ക്കുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി ഇപ്പോൾ അവസാനത്തെ കണക്കിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യാം ഇന്ന് പഠിച്ചത് ഒന്ന് മുതൽ തുടർച്ചയായ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷനായിരുന്നു അത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആയിരുന്നു ഈ ഇക്വേഷൻ അറിയാത്തവർ എഴുതി വെക്കാൻ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവസാനത്തെ കണക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ അറിയാത്തവർ എഴുതി വെക്കുക എഴുതി വെക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് അറിയാമെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും അത് മറന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് കാരണം ഇതുപോലത്തുള്ള ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് തുടർച്ചയായ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ആവറേജ് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ തുക ഇതെല്ലാം കൂടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു ബുക്കിൻ്റെ ബാക്കിലോ ബാക്കിലേക്കോ ഒരു പേപ്പറിലോ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അവസാനത്തെ കണക്കിലേക്ക് കിടക്കാം അവസാനത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് പതിനഞ്ചിനും ഇരുപതിനും ഇടയിലുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്രയാണ് പതിനഞ്ചിനും ഇരുപതിനും ഇടയിലുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ സ്വയമായി ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഉത്തരം കിട്ടുന്നവർ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക